ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ஜி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இன்ஸ்டன்ட் இடியாப்பம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இடியாப்பத்தை ரெண்டு விதமாக பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து அரிசியை ஊற வச்சு அரைச்சி அந்த மாவை வதக்கி அதுக்கு அடுத்து பண்ணுறது செகண்ட் ப்ராசஸ் ஃப்யூச்சரில் நம்ம பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டண்ட்டாக எப்படி இடியாப்பம் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு அகலமான ஃப்ரை பேன் எடுத்துக்கோங்க அது நல்ல சூடான பின்னாடி அதில் மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒன்றரை கப் அளவு பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் ஒன்றரை கப் மாவுக்கு மூணு கப் அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் தண்ணி சேர்த்த பின்னாடி இதில் நல்லெண்ணெய் மூணு டீஸ்பூன் அளவு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்க்கணும் உப்போட அளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் லைட்டாக அந்த உப்போட டேஸ்ட் இருந்தால் போதும் ஸோ ஹாஃப் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவு கரண்டி வச்சு அந்த உப்பு கரையிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ இந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சு பபுள்ஸ் எலும்பி வரணும் அந்த ஸ்டேஜ் வரும் பொழுது மாவு சேர்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம தண்ணி நல்லா சூடாகி பபுள்ஸ் எலும்பி வருது இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சரிசி மாவு ஆட் பண்ணலாம் பச்சரிசி மாவு இடியாப்பம் புட்டுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாவை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணணும் ஹீட் ஆகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி நல்லா ஆறின பின்னாடி டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த மாவு தான் யூஸ் பண்ணணும் இதே முறுக்கு சீடு இந்த மாதிரி பலகாரங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த மாவு வந்து ஃப்ரை பண்ண தேவையில்லை டைரெக்டாக நம்ம கடையில் வாங்குகிற மாவு அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மாவு சேர்த்த உடனே ஸ்பூன் அல்லது கரண்டி வச்சு உடனே மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும் இல்லாட்டி கட்டி சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி கட்டி சேராமல் நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து நல்லா அழுத்தி இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி மாவு நல்லா திரண்டு அந்த பேனில் ஒட்டாமல் சேர்ந்து வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க நான் கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் சப்போஸ் நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது லைட்டாக கட்டி விழுந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு கப்பில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதை அந்த தண்ணியை வந்து கையால் தொட்டு மாவு சூடாக இருக்கும் இல்லையா அதனால் நார்மல் தண்ணியில் தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி ரோல் பண்ணி அந்த கட்டி வந்து உடச்சி விட்டீங்க அப்படின்னா மாவு நல்லா ஸ்மூத் ஆயிரும் இப்போ இந்த மாவை நம்ம இடியா பாய்ச்சில் ஆட் பண்ணி பிழிஞ்சோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வரும் சப்போஸ் அந்த மாவில் கட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா இடியாப்பம் ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக விழுகாது அந்த காரணத்துக்காக தான் கட்டி இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க கை பொறுக்கிற அளவு சூடு வந்த பின்னாடி அந்த மாவை எடுத்துக்கோங்க மாவை எடுத்து அந்த இடியாப்பாச்சியில் எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த தட்டி எப்படி இருக்கும்னு உங்களுக்கு நான் காமிச்சேன் ரொம்ப குட்டி குட்டி தட்டாக இருக்கும் அந்த தட்டை அடியில் வச்சு அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ண மாவை வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போது இதை நான் வந்து பிழிஞ்சு காட்டுறேன் நல்லா ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வரும் பாருங்கள் கட்டி இல்லாமல் இருக்கணும் அதுதான் மெயினான விஷயம் நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இடியாப்பம் பண்ணுறேன் ஏன்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த இடியாப்பம் மீதி இருந்தது அப்படின்னா முட்டை இடியாப்பம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம் அந்த ரெசிபி நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் போய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா இடியாப்பம் இருந்தது அப்படின்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது ஒரு இட்லி தட்டில் நான் உங்களுக்கு பிழிஞ்சு காட்டுறேன் இவ்வளோ அழகாக ஃப்ரீ ஃப்ளோவாக வருது பாருங்கள் பூ மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கே சிரமமே இல்லாமல் அழகாக வருது கை வலிக்கவே வலிக்காது மாவு நம் மாவு மட்டும் நம்ம கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிழிகிறது ரொம்ப ஈஸி இதே மாதிரி எல்லா தட்டுலேயும் அந்த இடியாப்பம் மாவு ஃபில் பண்ணி இந்த மாதிரி அழகாக பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போது எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு மூணு தட்டில் நான் இட்லி இடியாப்பம் பிழிஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இட்லி பானையில் கீழே கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ண அந்த தட்டை மேலே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது நல்லா வெந்துடும் வெந்த பின்னாடி சப்போஸ் அது வந்து எப்படி வெந்திருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது என்ன அப்படின்னா லைட்டாக எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் வெந்துருச்சா வேகலையா அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சிடும் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னா அதை அப்படியே எடுத்து வெளியே வச்சிடலாம் ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா எடுத்து ஹாட் பாக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணிடுங்க இந்த இடியாப்பத்துக்கு நான் இன்றைக்கி தேங்காய் பால் பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு வந்து இடியாப்பத்துக்கு தேங்காய் பால் வச்சு சாப்பிட்ட
தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்